Ready, one, two, three, action. Well, the wait is over. K20 or of a Mi 90 reviewed journal of the Oneki of a Kachilan. K20 Pro Airport release or a Chotomori Chaler Poriman Kamon. Sheta Jana de Achke video. Shatta Taxi Aminu Mohammed among Abnara Dexen, ATC and Red Toto Company. শুরু করছি আমাদের স্পন্সর রিও ইন্টারন্যাশনালের ব্যাপারে জানিয়ে রিও ইন্টারন্যাশনাল বসুন্ধরা সিটির একটি সুপরিচিত শপ লেভেল 5 এ আছে তাদের দোকান অফিশিয়াল এবং আনঅফিশিয়ালের বিশাল কালেকশন আছে তাদের কাছে ডেসক্রিপশন বক্সে পাবেন তাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং পেজের লিংক গো চেক देम আউট K20 এর পরিচয় মোটামুটি সবারই জানার কথা K20 Pro এর ছোট ভাই আর কি দেখতে একদম সেম হলেও বেশ কিছু ইন্টারনাল পার্থক্য পাওয়া যাবে K20 এর 6128GB ভার্সন যেটা চাইনিজ রমে 32000 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে এবং এটার গ্লোবাল ভার্সন যেটা Mi 90 নামে পরিচিত সেটা আপনি 6464GB ভার্সন পাচ্ছেন 30000 টাকায় এগুলো সবই আনঅফিশিয়াল প্রাইস অফিশিয়াল কবে আসবে বা আসবে কিনা এই ব্যাপারে কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই তবে আশা করছি খুব শীঘ্রই Redmi K20 এর দাম 25000 এর আশেপাশে চলে আসবে Redmi K20 এর বক্সে K20 Pro এর মতো একই জিনিসপত্র পাবেন একটি সুন্দর এবং স্মুথ ব্যাক কভার এবং 18 ওয়াটের চার্জার উল্লেখ্য যে K20 সর্বোচ্চ 18 ওয়াট চার্জিং সাপোর্ট করে চার্জিং স্পিড একদম K20 Pro এর মতোই যেহেতু বক্সে সেম চার্জার এবং মোবাইলের ব্যাটারিও সেম ক্যাপাসিটি 50% হয় आधा ঘন্টায় এবং ফুল চার্জ হতে 1 ঘন্টা 15 থেকে 20 মিনিটের মতো লাগছিল প্রতিবার বডি ডিজাইন বিল কোয়ালিটি সব একদম K20 Pro এর মতোই একই ডাইমেনশন এবং একই ওয়েট Redmi K20 Pro নিয়ে আমাদের দুটো ডিটেইল ভিডিও আছে তাই এটা নিয়ে খুব বেশি কথা বলবো না শুধুমাত্র ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারগুলো আলোচনা করব এবং পার্থক্যগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব কালারের দিক থেকে কার্বন ব্ল্যাক গ্রেসিয়ার ব্লু এবং ফ্লেম রেড তিনটা রঙে পাবেন এই দুই ভাইকে সোজা কথায় ডিজাইন এবং বিল কোয়ালিটিতে কোনো পার্থক্য নেই দুটোতেই USB টাইপ C বটম ফায়ারিং স্পিকার আর্কিটেকচারাল অস্কার পাওয়ার মতো পজিশনে থাকা নোটিফিকেশন লাইট 3.5 mm ইয়ারফোন জ্যাকপট এবং নো এক্সপেন্ডেবল স্টোরেজ বিল কোয়ালিটি শেষ করে ডিসপ্লেতে চলে আসলাম Xiaomi এর অরিজিনাল চাইনিজ ওয়েবসাইটে ইংলিশ ট্রান্সলেশন করে দেখলাম K20 এর ডিসপ্লেতে AMOLED লেখা এবং K20 Pro এর ডিসপ্লেতে Samsung AMOLED লেখা তবে কি Redmi তাদের K20 তে সেই পুরাতন AMOLED AMOLED ঢুকিয়ে দিল যদিও ডিসপ্লে প্যারামিটার সবকিছু একদম সেম কোনো পার্থক্য নেই তবে পাশাপাশি রেখে বোঝা গেল সুপার AMOLED থেকে ভালোই পার্থক্য এই ডিসপ্লের IPS ডিসপ্লে থেকে डेफिनेटলি বেটার তবে সুপার AMOLED এর মতো পুরাই জুস টাইপের কিছু না চলে যাচ্ছি হার্ডওয়্যারের দিকে হার্ডওয়্যারে বেশ কিছু বিস্তারিত বলার আছে K20 Pro তে লেটেস্ট ফ্ল্যাগশিপ চিপ 855 থাকলেও K20 তে পাবেন Snapdragon 730 নামক নতুন একটি হাই মিড রেঞ্জে চিপসেট আসুন নতুন এই চিপের ইন্টারনাল পর্যবেক্ষণ করা যাক মাত্র 8 ন্যানোমিটার থ্রেডে তৈরি Qualcomm Cryo 470 আর্কিটেকচারের অক্টা কোর প্রসেসর দুইটি পারফরম্যান্স কোর এবং সাথে 6টি ব্যালেন্স কোর প্রসেসরের ক্লক স্পিড 2.2 GHz পর্যন্ত এবং GPU হিসেবে পাচ্ছেন Adreno 618 সোজা বাংলায় বললে প্রায় ফ্ল্যাগশিপ গ্রেডের পারফরম্যান্স দিতে সক্ষম এই Snapdragon 730 কাগজে কলমে এদিক সেদিক মিলিয়ে গত বছরের ফ্ল্যাগশিপ চিপসেট Snapdragon 845 এর মতো একটা অবস্থা দেখা যাচ্ছে যদিও GPU তে ভালোই পিছিয়ে থাকবে বলা যায় বুঝতেই পারছেন খুবই দুর্দান্ত এবং সেরা লেভেলের পারফরম্যান্স পেতে যাচ্ছেন K20 থেকে আর স্টোরেজ অপশন হিসেবে আপনারা K20 তে পাচ্ছেন 6.64GB 6128GB এবং 8256GB ওদিকে Mi 90 তে আপনারা 6.64GB এবং শুধুমাত্র 6128GB পাচ্ছেন এই দুইটা ছাড়া 8256GB এর কোনো অপশন তারা রাখেনি খুব সম্ভবত RAM ROM নিয়ে কেন এই বৈষম্য আমার ঠিক জানা নেই আমাদের রিয়েল লাইফ এক্সপেরিয়েন্সও ছিল খুব ভালো খুবই ফাস্ট এবং রেসপন্সিভ আমার মতে মিড রেঞ্জ ফোনের জন্য এটা একটা আইডিয়াল এবং পাওয়ারফুল চিপসেট সব দিক দিয়েই K20 তে PUBG HDR গ্রাফিক্স এ আসে না খুবই দুঃখজনক ব্যাপার তবে স্মুথ গ্রাফিক্স এবং হাই ফ্রেম রেট দিয়ে 45 এফপিএস এর মতো পাচ্ছিলাম প্রায় কনস্ট্যান্ট গেমপ্লে একদমই স্মুথ বলা বাহুল্য প্রায় সকল প্রকার হেভিওয়েট গেমগুলোকে আরামসে রান করতে পারবেন K20 তে গেম খেললে হিট হয় তবে এক্সেসিভ কিছু না নিশ্চিত হয়েছে বেশ কিছুবার টেস্ট করে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ 41 থেকে 43 ডিগ্রির মতো হয় आधा ঘন্টা গেমিং করলে হিটিং এর ফলে থার্মাল থ্রটলিং বা পারফরম্যান্স ড্রপ এর মতো কোনো ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটেনি আমার মধ্যে যারা 25 থেকে 30 হাজারের মধ্যে ভালো গেমিং এর জন্য শুধুমাত্র ভালো গেমিং এর জন্য Poco F1 বা Honne হয়ে OnePlus 6 খুঁজছেন তাদের জন্য একটা বেস্ট অল্টারনেটিভ হতে পারে K20 OnePlus 6 বা Poco Snapdragon 845 থেকে গেমিং এ খানিকটা পিছিয়ে থাকলেও কাঁচা কাচি রেজাল্ট পাবেন আমি নিশ্চিত এছাড়া বাকি অনেক দিক দিয়েই তো পাচ্ছেন বেটার ফিচারস 
এরপর একাধারে কে টোয়েন্টি এবং কে টোয়েন্টি প্রো এর মধ্যে লাউড স্পিকার ফিঙ্গারপ্রিন্ট আনলক এবং ফেস আনলক টেস্ট চালিয়ে যা বুঝলাম দুইজনে এখানে সমানে সমান কদাচিৎ উনিশ বিশ আর কি সফটওয়্যার সেশনে গেলে আপনি কে টোয়েন্টিকে পাবেন স্বামীর চাইনিজ রমে বেশিরভাগ মানুষের জন্য এটা যথেষ্ট প্যারাদায়ক বিশ্বাস করেন যারা অ্যাডভান্স লেভেলের ইউজার না তাদের জন্য এটা একটা সাক্ষাৎ দুঃস্বপ্ন যেমন জিমেইলের কন্ট্যাক্ট সিং করাইতে গিয়া বা নর্মালি কিছু সিং করাইতে গেলে কি যে প্যারা জিপিএস প্রায়শই সমস্যা করে অনেক জিপিএস বেস অ্যাপ লোকেট করতে অনেক বেশি সমস্যা করে যেমন ফুডপান্ডা অ্যাপ দিয়ে কুপন মেরে পঞ্চাশ টাকায় বার্গার খেতে গেলাম ফুডপান্ডা বলে আমার লোকেশনে নাকি সে অ্যাভেলেবলই না এটা কোনো কথা এছাড়া তেমন কোনো ইস্যু নেই এগুলো মানিয়ে চলতে পারলে পারফরমেন্স নিয়ে কোনো সমস্যাই হবে না খুবই স্মুথ পারফরমেন্স অনেকেই বলতে পারেন ভাই চাইনিজ রম ভাল লাগে না কিন্তু ফোনটা ভাল লাগছে তাদের জন্য বলবো আপনারা অবশ্যই মি নাইনটি নিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই দাম বেশি কিছুটা তারপরেও আপনারা মি নাইনটি নেবেন শুধুমাত্র চাইনিজ রমের এই সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য আর কিছু দরকারি তথ্য শর্টকাটে বলে দিয়ে ক্যামেরার দিকে মুভ করছি নাম্বার ওয়ান কে টোয়েন্টিতে ওয়াইড ব্যান্ড লেভেল এল থ্রি সাপোর্ট তাই আপাতত নো নেটফ্লিক্স এইচডি নাম্বার টু ওয়াটার রেজিস্টেন্সি সার্টিফিকেশন নেই এই ফোনে তবে টুকটাক বৃষ্টির পানিতে তেমন কিছু হওয়ার কথা না আবার সিম ট্রেতে রাবারের উপস্থিতি দেখলাম আশা করা যায় কিছু হবে না নাম্বার থ্রি আয়ার ব্লাস্টার নেই কে টোয়েন্টিতেও রাস্তাঘাটে টেলিভিশন কন্ট্রোল করা হবে না আর আমার কি আমি তো এগুলো করি না নাম্বার ফোর মোট চারটা কে টোয়েন্টি এবং কে টোয়েন্টি প্রো ইউনিট আমাদের হাতে এসেছিল কোনোটাতেই আমরা লাইট ব্লিডিং ইস্যুটা পাইনি ক্যামেরা যাওয়ার আগে এক মিনিট সময় নিচ্ছি আমাদের বোনাস স্পন্সরের ব্যাপারে জানানোর জন্য আমাদের আজকের বোনাস স্পন্সর অনলাইন গ্যাজেট শপ গুডস গুডসে আপনি পাবেন নিত্য নতুন নানা রকমের গ্যাজেট ডিসক্রিপশন বক্সে গুডসের গ্রুপ এবং পেজ লিঙ্ক দেওয়া আছে ফাইনালি ক্যামেরা ডিপার্টমেন্ট এবং এখানেও কিছু আলাপচারিতার প্রয়োজন আছে রেডমি কে টোয়েন্টিতে রিয়ারে পাচ্ছেন ট্রিপল ক্যামেরার সেট আপ কে টোয়েন্টি প্রো এর মতোই ফর্টি এইট মেগাপিক্সেলের মেইন শুটার এইট মেগাপিক্সেলের টেলিফটো এবং থার্টিন মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স তবে টেলিফটো এবং আল্ট্রাওয়েড ঠিক থাকলেও মেইন ফর্টি এইট মেগাপিক্সেল সেখানে সনি আই এম এক্স ফাইভ এইটটি সিক্স দিয়েছে কে টোয়েন্টি প্রোতে যেটা একটা জাতীয় সেন্সর কিন্তু কে টোয়েন্টিতে তারা দিয়েছে সনি আই এম এক্স ফাইভ এইটটি টু যেটা একদমই নতুন তবে এই দুই সেন্সরের প্রায় সবই একরকম পার্থক্য বলতে শুধুমাত্র ফোর কি সিক্সটি এফ পিএস সম্ভব না আই এম এক্স ফাইভ এইটটি টু দিয়ে এই আর কি এ থেকে বোঝা যায় যে কে টোয়েন্টি এবং কে টোয়েন্টি প্রো এর রিয়ার ক্যামেরা পারফরমেন্স একই হওয়ার কথা আর পেয়েছিও মোটামুটি কাছাকাছি সত্যি বলতে এই স্টিল ফটোতে তেমন কোনো পার্থক্য চোখে পড়েনি সুন্দর সুন্দর ছবি শার্প এবং কালারফুল ডাইনামিক রেঞ্জ যদিও কিছুটা অ্যাভারেজ লেভেলের সেই দিক দিয়ে কে টোয়েন্টি প্রো এর ইমেজ প্রসেসিং কিছুটা ভালো মনে হয়েছে কথা বাড়াবো না তেমন দাম হিসেবে যথেষ্ট ভালো ক্যামেরা বলা যায় এবং পিকচার কোয়ালিটি কে টোয়েন্টি প্রো থেকে কাছাকাছি আছে ডে লাইটে তাই এত গভীরে যাওয়ার কিছু নেই তবে আলো কমলে এত সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স পাবেন না নাইট মুডটাও খুব একটা সুবিধা লাগেনি ভিডিওতে ফোর কে থার্টি এফ পি এস টেন এইটিপিতে থার্টি অ্যান্ড সিক্সটি এফ পি এস অ্যাভেলেবল আর পাচ্ছেন ইআইএস ভিডিও কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো এবং স্টেবলই ছিল কিন্তু ফোর কে তে এসেই শুরু হয় দুষ্টামি ভিডিও শুরুর দিকে ফ্রেম ড্রপ এবং ল্যাগের জন্য রীতিমতো বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম নোট সেভেন প্রোতেও এই সমস্যাটা অনেকেই পেয়েছে আমাদের গ্রুপে অনেকেই এটা শেয়ার করেছেন শাওমি নেক্সট আপডেটে ঠিক হয়ে যাওয়ার যে প্রতিশ্রুতিটা এটা যে সবসময় সত্যি হয় না কে টোয়েন্টি এটা জ্বলন্ত প্রমাণ স্টিল ফটোর দিক থেকে যারা ক্যামেরা নিয়ে খুঁত খুঁতে তাদের জন্য কে টোয়েন্টি এর ক্যামেরার সাথে সেম বাজেট রেঞ্জের জনপ্রিয় ওয়ান প্লাস সিক্স এবং কিছুটা কম দামি তবে অধিক পপুলার পোকো এফ ওয়ান এর সাইড বাই সাইড কম্পেয়ার করছি ছবিগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রায় একই রকম পারফর্ম করেছে তিনটি ফোনই ডে লাইটে সেম টাইপের ছবি সবারই কিন্তু লো লাইটে ওয়ান প্লাস সিক্সকে কিছুটা এগিয়ে রাখতে হবে লো লাইটে আমার মতে কে টোয়েন্টি তেমন একটা সুবিধার কিছু না এর থেকে নোট সেভেন প্রো রিয়েলমি থ্রি প্রো রিয়েলমি এক্স এইসব ডিভাইসে লো লাইট বেটার লেগেছে লো লাইট ক্যামেরার জাজমেন্টে কে টোয়েন্টি প্রো থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকবে কে টোয়েন্টি যদিও পোর্ট্রেট ফটোর বেলায় লিড দিবে অবশ্যই কে টোয়েন্টি এছাড়াও কে টোয়েন্টি দিয়ে নাইন সিক্সটি এফ পিএসের স্লো মো ভিডিও করতে পারবেন আপনারা এটি ক্যামেরা টু এপিআই লেভেল থ্রি অ্যাক্সেস প্রাপ্ত তাই সোজা জি ক্যাম অ্যাপ্লিকেশন নেবেন ইনস্টল দিবেন আর ম্যাজিক দেখবেন কোনো প্যারা নেওয়ার কিচ্ছু নাই কে টোয়েন্টি এর ফ্রন্ট ক্যামেরাটা কে টোয়েন্টি প্রো এরটাই তাই ইমেজ রেজাল্টও প্রায় সেম খুবই
कैमरा सेक्टर पोको एवं वन प्लस सिक्सर साथ कैमरा कम्पेयर करार कारण हे एट बुझानो त्रिश हज़ार प्राइस रेंजे एट गत बचर रेंजे चैम्पियन साथे टक्कर दीच है यकम एक फोन नहीं मोटामोटी निश्चिंत थका जाए मासखान मध्य जरा वन प्लस सिक्स किंबा पोको नेार कथा चिंता भावना कर तरज अवश्य एक बेटार अल्टारनेटिव है पोकोर साथ तुलना कर ले बेटार डिजाइन फार बेटार बडी एंड बिल्ड बेटार डिसप्ले प्राय सीमिलार परफरमेंस जदिव गेमिंगे कि पिछले थको आर एक ही लेवल कैमरा परफरमेंस नहीं अवश्य पोको एफ वन एक बेटार रिप्लेसमेंट होते जा खूब शीघ्र ही सब मिलिए बोझा गया रेडमी के टोटी तरह दाम अनुजाई उपयुक्त सार्विस डेलीवर कर जेमनटा कर टोटोमार्ट विडि उन्त्रिस त्रिश हज़ार बजेट थे के टोटी सरा फोन नहीं फेलें तब एडभांस यूजार ना हम अवश्य चाइनीज रमटा एड़िए चलें से क्षेत्र में एटार ग्लोबल भार्शन मी नाइनटी नीते बत्रीस हज़ार टाक छः चौष्टि जिबी और जो एखनी ये ना नीते चान अपनी अवश्य व्ट करब भारत ये लंच हो अवश्य ग्लोबल रम दिए लंच तक हमारे देश कि कम दामे पवार सम्भवना आज एचड़ा और रेडमी के टोटी मी नाइनटी नहीं आपनर को प्रश्न थकले कि अवश्य कमेंट बक्से जाना चेषा करब आपना के रिप्लै देर जो तो यही रेडमी के टोटी मी नाइनटी नहीं विस्तारित आशा करी भिडियो अपन का भलो लेगे भिडियो शेयर करबें और सबसक्राइब ना कर अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर भलो थकबें सुस्थान आज ए पर्यत ही खुद हाफिज